എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാമല്ലേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ സ്റ്റഫ്ഡ് ഇഡലിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ചിക്കൻ അകത്ത് ഇഡലി ഇഡലിയുടെ അകത്ത് ചിക്കൻ നിറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ചട്നിയുടെ കൂടിയോ ചമ്മന്തിയുടെ കൂടിയോ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അല്ലേ ഇതിന് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇഡലിയുടെ മാവ് പിന്നെ വേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കുക്കറിൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മസാലകളെല്ലാം പുരട്ടിയിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗരം മസാല കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിതിൽ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി വേവിച്ച് എല്ലിൽ നിന്ന് ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒന്നുകൂടെ ഇടുക ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി പിന്നെ ലേശം മല്ലിയില ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഇതെല്ലാം വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് സവാള ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഉള്ളി നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച തക്കാളി ചേർക്കുക തക്കാളി അധികം സ്മാഷ് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി അതിനുശേഷം മല്ലിയില ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിതിൽ ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ മസാലസോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൊന്നും പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിതിൽ ചേർത്തതിൽ എല്ലാം കറക്റ്റായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും വീണ്ടും ചേർത്തില്ല നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാവുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നോക്കാം അല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഇഡലി ഇതിൽ തട്ടിൽ ഒഴിച്ച് ടൈം ഫസ്റ്റ് പക്ഷേ എനിക്കത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ഞാൻ മറ്റേത് കാണിക്കാം ഇതുപോലെ ഇഡലിയുടെ മാവ് ലേശം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കൻ്റെ കൂട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഇഡലിയുടെ മാവ് ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കുക അതുപോലെ ഇതിലെല്ലാം അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഒത്തിരി മാവ് ഒഴിക്കരുത് ഒരുപാട് മാവ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് രണ്ട് തട്ടും കൂടി മുട്ടി മുട്ടിയിട്ട് അതൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ അപ്പം ഇതുപോലെ ലേശം കുറച്ച് കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾക്ക് സാധാരണ ഇഡലി വേവിച്ചെടുക്കണ പോലെ വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ ഇഡലിയെല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡലിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ദോശയിലും നമ്മൾ സാധാ മസാല ദോശ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ കൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദോശയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം ബൈ